Aku benar-benar nyesal dan aku minta maaf sama kamu. Tapi aku nggak bisa menikahi kamu. Karena sebentar lagi aku akan menikahi Arsy. Jahat kamu. Jahat banget kamu. Nah, mohon kejadian malam itu tuh gue nggak tahu sama sekali kenapa bisa terjadi. Padahal cuma minum doang. Tapi malah malah jadi kelewatan kayak gitu. Tapi Rama udah tahu belum kalau lu hamil? Gue harus kasih tahu Rama. Karena ini anak dia juga. Gue harus kasih tahu dia. Aku angkat telepon sebentar ya. Halo, kita harus ketemu sekarang. Gak bisa. Ada hal penting yang aku harus bicarain. Bulan ini aku telat. Maksud kamu? Ya denger ya, aku gak pernah berbuat sama laki-laki lain. Kalau sampai aku hamil, ini berarti anak kamu. Bukannya kita udah sepakat ya untuk sama-sama melupakan kejadian itu dan apapun yang terjadi kita nggak akan pernah lagi ungkit soal ini. Ya emang kita udah sepakat kita nggak akan bahas lagi dan kita nggak akan ungkit lagi. Atau anggap aja kita kita nggak pernah lakuin apa-apa. Tapi sekarang aku telat. Kalau sampai aku hamil kamu harus tanggung jawab. Kamu harus nikahin aku. Gila, Eran. Rani, kamu tuh pacar adik aku. Dan aku juga udah punya calon istri. Ya, aku gak ada urusannya sama calon istri kamu. Intinya aku gak mau. Kalau sampai anak ini lahir, dia gak punya sosok ayah. Ayah kandungnya, darah dagingnya. Dan kamu sebagai ayahnya, ya kamu harus tanggung jawab. Karena aku gak pernah ngelakuin ini sama siapapun. Masuk aja. Enggak, Raja itu selalu jagain aku. Dia gak pernah mau ngelakuin itu sebelum kita menikah. Tapi kenapa pas kita ngelakuin itu, kamu udah gak... Gak apa, udah gak perawat. Ya, aku gak peduli ya, pokoknya intinya ini anak kamu. Dan kamu harus tanggung jawab. Kamu harus tanggung jawab. Kamu sengaja ya? Kamu sengaja menghancurin hidup aku? Kamu menghancurin hidup kamu. Gila ya kamu. Rani denger ya. Apa yang terjadi sama kita, itu adalah kekeliruan yang besar. Aku benar-benar menyesal dan aku minta maaf sama kamu. Tapi aku gak bisa menikahi kamu. Karena sebentar lagi aku akan menikahi Arsy. Jahat kamu. Jahat banget kamu. Kamu akan ngelanjutin hidup kamu dan hidup bahagia. Sementara aku harus hidup menderita. Terus gimana kalau nanti Raja tahu tentang semua ini? Dan dia akan ninggalin aku. Hidup aku akan makin hancur, kan? Raja nggak perlu tahu soal ini. Lagian aku juga yakin, kan? Anak yang di dalam kandungan kamu itu anak aku. Bisa aja dari laki-laki lain. Kalau bukan dengan Raja. Rani, kalau kamu perempuan baik-baik, kamu pasti gak akan mabuk merah. Dan gak akan ngebiarin aku ngelakuin itu sama kamu. Aku yakin kamu selingkuh, Rani. Dan kamu sengaja ngejebak aku. Rani, kamu itu cantik. 
tapi aku nggak bisa menikahi kamu. Pertama, karena kamu perempuan jahat dan licik. Karena kamu nggak bisa ngejebak raja, kamu sengaja ngejebak aku. Yang kedua, kamu itu pacarnya raja dan raja adik aku. Aku sayang banget sama raja. Dan aku nggak mau berantem sama raja cuma karena anak perempuan. Aku minta maaf. Tapi aku nggak bisa menikahi kamu. Jahatnya kamu. Emang jahat kamu. Aku akan tanggung jawab. Jika anak yang ada di dalam kandungan kamu itu terbukti anak aku. Maksud kamu, kamu nggak percaya sekarang ini adalah anak kamu? Kamu bisa aja tidur sama laki-laki lain. Jadi aku minta sama kamu stop ya, stop untuk intimidasi aku. Karena sebentar lagi aku akan menikah dengan perempuan yang sangat aku cintai. Dan aku akan bertanggung jawab. Aku akan membiayai proses kehamilan kamu, sampai proses persalinan kamu. Dan setelah anak itu lahir, aku minta tes DNA. DNA. Ya. Aku akan mengakui anak itu. Kalau terbukti, anak yang di dalam kandungan kamu itu hasilnya positif anak aku. Ram, Rama. Awalnya gue ragu mau mau kasih tau dia. Tapi ini kan calon anak dia juga. Jadi ya gue memutuskan untuk kasih tau dia. Tapi apa yang bakal lo lakuin? Rama kan udah meninggal. Eh, gue gak ada pilihan lain selain Raja harus nikahin gue, Mon. Tapi ya, Mon lo, lo liat dong. Pokoknya, sebelum perut gue membesar dan orang-orang tahu kalau gue hamil, lo harus bantu jaga rahasia ini. Terutama dari Raja. Rahasia apa? Ibu, lah, kok jadi kamu sih yang lainin ibu? Kan harusnya ibu, kan kamu di sini tamu sekarang ini. Gak apa-apa dong bu, harus ini kan masih anak ibu. Sambil nungguin obat yang dibeli dia, sekarang ibu minum dulu, biar anget, biar enakan perutnya. <tuh> iya iya, Bismillah. Ini dia suka nggak pulang-pulang ya sih? Apa kena macet? Iya juga ya bu, udah hampir satu jam. Assalamualaikum Pak Jamal di mana ya? Waalaikumsalam non, ini Pak Jamal lagi di mall. Di mall, Pak Jamal ngapain di mall? Ya abis tadi non Dias maksa Pak Jamal buat mampir ke mall sama temen-temennya lagi. Dias? Dias kenapa sih? Uh, mallnya di mana Pak? City Mall, City Mall, City Mall. Ya udah kalau gitu saya nyusulin sekarang ke sana ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ibu istirahat dulu di rumah ya. Arsi mau susulin Dias. Ya udah, tapi hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Iya udah dateng tuh Ran. Iya, kamu akhirnya datang juga. Kenapa kaget? Bukannya kami yang maksa untuk datang ke sini? Uh, so, kejutan apa yang mau kamu kasih ke aku? Hmm? Ini loh Raja, Rani itu punya kejutan yang spesial buat lo. Iya, yeah, I see. Tapi kejutannya apa? Kalau dikasih tahu bukan kejutan spesial dong namanya. Ran, please. Aku penasaran. Kejutan yang mau kamu kasih ke aku itu apa? Uh, kejutannya... Aku udah gak marah sama kamu. Karena kamu tepatin janji kamu, kamu kesini. Ran, please. Bukan itu jawaban yang pengen aku denger. Yang aku tanya. Surprise apa? Kejutan apa yang kamu kasih ke aku? Ya sebenarnya nggak kejutan banget sih sayang. Ini kamu kesini nggak cuma mampir doang kan? Iya, karena aku udah kecewain kamu. Hari ini aku untuk kamu. <tuh> Tapi kejutannya apa? Aku masih penasaran soalnya. Si sayang kamu tuh nggak sabaran banget sih. Udah kasih tahu aja Laran. Aku akan bikin kejutannya. Aku mau bikin. Pesta hari ini di sini. Pesta.